sir, ma'am. Welcome to our channel. Ang topic natin for today ay circular saw. Ano ba itong circular saw? Bukod sa jigsaw, ang circular saw ay isa sa mga karaniwang power tool na ginagamit natin sa paglalagari ng kahoy. Pangunahing gamit ito ay mabilis na makapaglagari ng tuwid o straight cut sa mga kahoy tulad ng plywood, plyboard at madami pa. Ang circular saw ay gumagamit ng display, isa sa mga dahilan kung bakit ito mabilis na nakakapag-cut. May kakayaan din ng jigsaw na makapag lagari ng ibang material katulad ng metal, masonry at plastic kung ito'y babalahan natin ng tamang blade. Gaano kakapal na kahoy ang pwede mong lagariin sa circular saw? Nakadepende sa spec ng circular saw mo at sa laki ng blade na gagamitin mo. Higit na mas manipis din na cut ang pwede mong magawa kung ikaw ay naka 45 degrees level. Kung ikukumpara natin sa normal na 90 degrees cut tara mga sir ma'am closer look tayo mga sir ma'am ito yung ating circular saw ngayon punta mo tayo sa parts ng circular saw ito yung ating handle ito yung ating trigger ito yung ating safety switch ito yung ating handhold ito yung ating upper blade guard ito yung ating lower blade guard retractable yan. Ito yung ating guard lever. And, meron tayo syempre yung cutting blade. Sa sample natin, meron tayong 24 teeth na cutting blade. For faster cut to. Pero, ang gusto nyo mas malinis yung cut, pwede tayo magpalit ng 40 or 60 teeth na cutting blade. Ito yung tinatawag natin, ito. Ito yung tinatawag natin na base plate o shoe. Sa likod ng base plate, meron naka-attach na wrench. So, yung wrench, kinagamit natin sa pagpapalit ng ating blade. Sa harap ng ating circular saw, meron tayong spindle lock. So, ano ba itong spindle lock? Yung spindle lock, ginagamit natin kapag nagpapalit tayo ng blade para hindi mag-rotate yung ating talim. Then, sa harap pa rin, ito yung tinatawag nilang bevel adjustment knob. So, kapag gagawa tayo ng bevel cut, ito yung ating ina-adjust. So, sa circular saw ko, pwede siya mag-bevel hanggang 50 degrees. Sa likod naman, yung ating cutting depth adjustment lever. So, ito yun. So, pwede na, dito natin ina-adjust yung lalim ng ating cut. Ayan. Ito naman yung ating dust extraction port. Pwede tayo mag-connect dito ng vacuum hose. At syempre, power cord. Ayan. And meron din tayong parallel guide safety tips muna bago gumamit ng circular saw yan plug mo ng circular saw kung gagawa ng mga adjustments siguraduhin mahigpit ang pagkakalagay ng blade sa circular saw iset ang tamang cutting depth Mga 1 4 to 1 half inch na pasobra lang mula sa kapal ng ating dalagariin para sa ating galigtasan. Ito ay nakakatulong din para maiwasan ang kickback. Siguraduhin nakalak mabuti ang ating bevel adjustment knob at ang ating depth lever. Ilayo ang mga daliri at power cord sa daanan ng blade. Hawakan ang blade guard lever bago mag-cut at saka bitawan pag nasimula na ang cut. Make sure na sa full speed ang ikot ng blade bago i-feed sa bagay na lalagariin. And for your personal protection, wear safety goggles, dust mask, and kung meron ka, earmuffs.
Ayun, Sir Ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully, may naitulong ako sa inyo. At kung kayo bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification doon sa baba para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano, Sir Ma'am? Till next time!